various kinds of beings are living along with us on earth. Each living being has its own use. We cannot say that this being is high, that being is low. Once it happened like this. In 13th century in Europe, people thought that the cat was a bad omen. It means in practices like black magic, witchcraft and evil spirits, the cat was used. For that reason, people started to kill cats who were felt the representatives of the evil spirits this way. Hundreds of thousands of cats were killed. Hence, in Europe, the number of rats rose very high. Because of the killing of rat-eating cats, the number of rats grew rapidly. With that, dreadful contagious diseases plague spread from rats to human beings in Europe and thousands of lakhs of people died. At that time, one-fourth of population living in Europe died of plague. See how much loss we have got with the killing of a being, with lives, with lives of coexistence. A farmer too has known in cooperation story. If you do not live with cooperation, coexistence, it is equal to disaster. We see it now. అబ్బాబా పగలంతా ఈ పక్షుల్ని అదిలించటమే సరిపోతోంది రాత్రన్నా బోనుల్లో ఎలకలు పడ్డాయో లేదో ఈ మధ్య ఎలకలు కూడా మరీ తెలివి మీరిపోతున్నాయి చూద్దాం అదిగో ఆ బోన్లో ఎలక పడింది అరే ఈ బోన్లో ఎలక పడలేదే రొట్టు ముక్క మాత్రం తినేసింది దీని దొంపతగా అబ్బబ్బా పొలం అంతా తిరిగి తిరిగి కాళ్ళు లాగేస్తున్నాయి ఆ సెట్టు కింద కాసేపు కోలబడతా అమ్మో నా పొలంలో గింజలు తిని ఈ ఎలక ఎలా బలిసిపోయిందో రాత్రి బాగా వానపడిందిగా అందుకని ఎలకలు బయటకు వచ్చినట్లేవు ఎచ్చగా కలుగుల్లో తొంగునట్టున్నాయి ఎవరది బొంగురు గొంతుతో నన్ను పిలిచేది ఎవరబ్బా నేనే రైతన్నా గుడ్ల గూబుని చీచి ఇది ఇక్కడ దాపురించింది ఏంటి దీని అరుపే కర్ణ కఠోరం ఇంతింత కనుగుడ్లతో దీన్ని చూస్తేనే అబో ఒళ్ళు జల్దరిస్తుంది అపశకున పక్షి ఆ గుడ్ల గూబ ఏమిటి ఇలా వచ్చావు రైతన్నా రాత్రి వాన బాగా కురిసింది కదూ ఎలుకలు కలుగుల్లో దాక్కున్నాయి ఈ ముసురుకు ఏమీ బయటికి రావటం లేదు రైతన్నా అయితే అయితే నన్నేం చేయమంటావు కలుగుల్లో ఎలకల్ని ఎతికియాలా అది కాదు రైతన్నా ఒకటో రెండో పక్షులు తిరుగుతున్నాయి కానీ అవి అందటం లేదు ఒక్క ఎలుకైనా తీసి ఇవ్వన్నా రైతన్నా బాగా ఆకలిగా ఉంది చాలు చాలే ఇకపో అతలకి రైతన్నా ఓ రైతన్నా ఆకలితో దహించుకుపోతున్నాను చూడవా ఆ బోన్లో పడిన ఎలకైనా ఇవ్వవా రైతన్నా ఇవ్వవా ఎలకలేదు గెలకలేదు చిపే అతలకి రైతన్నా అలా చీ కొట్టకు ఇద్దరం ఒకే చోట ఉంటున్నాం నీకు పంట నష్టం కాకుండా నేను ఎంతో కొంత సాయం చేస్తూనే ఉన్నాను కదా సాటి దాన్ని రైతన్నా నాకు సాయం చేయవచ్చు కదా ఏమిటి నా పొలాన్ని నేనే ఎంతో కట్టబడి సాగు చేసుకుంటున్నాను ఇందులో నువ్వు చేసే సాయం ఏముంది 
పొలం దున్నుతున్నావా నారేస్తున్నావా ఎరువులు మందులు తెచ్చిస్తున్నావా ఏం చేస్తున్నావని సాయం చేస్తుందట సాయం రైతన్న మరీ అంత కఠినంగా మాట్లాడకు ఈ భూమి మీద బతికే ప్రాణులం ఒకరి సాయం ఒకరికి అవసరం అవుతూనే ఉంటుంది నీ మొహం చూస్తేనే మహాపాపం నీ కోత కర్ణ కఠోరంగా ఉంటుంది అపశకున పక్షి పైక నుంచి మిత్రమా ఈ రోజు ఆకలితో నీ పంచ చేరాననే కదా అలుసుగా ఉంది నా మీద నా రూపురేఖల్ని అసహించుకుంటున్నావు కదూ నేనే లేకపోతే నీ పని అంతే తెలుసా మనం ఒకరిపై ఒకరం ఆధారపడి బతికే ప్రాణులం అది నువ్వు అర్థం చేసుకోవటం లేదు నేను పొలంలో ధాన్యాన్ని తినే ఏలకల్ని పురుగుల్ని పక్షుల్ని తినేస్తాను అవి నీ పంటను తినకుండా చేసి నీ పంటని రక్షిస్తున్నాను అందుకే నీకు పంట దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తోంది మీరు సుఖంగా బ్రతుకుతున్నారు ఇంత సాయం చేస్తున్నా నన్ను ఇంతలా అవమానించావు ఇంత లేచి మాటలు అంటున్నావు సరేలే నాకు మాత్రం ఆత్మాభిమానం లేదనుకున్నావా ఇక నీ పొలంలోకి వస్తే చచ్చినంత ఒట్టు నాతో పాటు నా స్నేహితుల్ని బంధువుల్ని అందరినీ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను ఇక నీ తిప్పలు నీవే నువ్వే పడాలి అమ్మా నన్నే బెదిరిస్తోందే పోతే పోయింది దీని పాపిష్టమోహం చూసే బాధ తప్పింది ఈ రోజుతో దీని పీడ ఎరగడయింది భగవంతుడా ఎంత పని జరిగింది అయ్యో 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 నా పొలం అంతా ఎలా పాడైపోయిందో ఎంత ఎరువు వేసినా ఈ ఏడాది పంట దిగుబడి సరిగ్గానే లేదు ఎన్నో మందులు కూడా వాడాను కదా అయినా కూడా ఏంటి ఇలా అయిపోయింది వర్షాలు మరి బాగానే పడ్డాయి కదా కిందటేడాది బళ్ళ కొద్దీ ధాన్యాన్ని ఇంటికి పట్టుకెళ్లాను మరి ఈ ఏడాదో పక్షులు పొలం మీద వాలి గింజలు తినేస్తున్నాయి ఎలకలు పొలం అంతా కలుగులు తవ్వేశాయి ఎలకలు బాగా ఎక్కువయ్యి పంట పొలాన్ని నాశనం చేస్తున్నాయి పురుగులు మాత్రం తక్కువ తిన్నాయా అవి కూడా ఆకులన్నీ తినేశాయి అయ్యో ఈ ఏడాది నేను నా కుటుంబం బతికేదలా ఆ రోజు గుడ్లగూబన్న మాటల్లో సత్యం ఇప్పుడు తెలిసొచ్చింది అనవసరంగా గుడ్లగూబన్ తిట్టి అవమానించాను అందుకే అందుకే నాకు తగిన శాస్త అయింది నా తప్పేమిటో నాకు తెలిసొచ్చింది ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు ఆ వెంటనే వెళ్ళి గుడ్లగూపకు క్షమాపణలు చెప్పి తిరిగి రమ్మని బతిమలాడుకుంటాను ఇంత పెద్ద అడవిలో గుడ్ల గూబుని ఎలా వెతకటం గుడ్ల గూబా ఓ గుడ్ల గూబా ఏది పలకలేదే ఎక్కడుందో ఏమో గుడ్ల గూబా ఓ గుడ్ల గూబా ఎక్కడున్నా అదిగో గుడ్ల గూబా అరుపులా వినిపిస్తుంది ఆ గుడ్ల గూబా ఇక్కడే ఎక్కడ ఉంది గుడ్ల గూబా ఓ గుడ్ల గూబా ఎక్కడున్నా ఎవరది నన్ను పిలిచేది ఎవరో గుడ్లగూబా ఎక్కడున్నావు ఓహో నువ్వా రైతన్నా ఏమిటి దారి తప్పి వచ్చినట్టున్నావే గుడ్లగూబా దారి వెతుక్కుంటూ నీ కోసమే వచ్చాను 
నువ్వు నా సాయం అడిగినప్పుడు నేను నిన్ను అనరా అని మాటలని అవమానించినందుకు నన్ను క్షమించు ఆ రోజు నువ్వు నాతో అన్నదే నిజం మనం ఒకరిపై ఒకరం ఆధారపడి బతికే ప్రాణులం నువ్వు లేకపోవడం వల్ల ఎలకలు పక్షులు పురుగులు అన్నీ నా పంట నాశనం చేస్తున్నాయి గుట్లగూబా నా మీద దయ తలిచి నువ్వు నా పొలానికి వచ్చి నా పంటను రక్షించు నీకు కావలసినన్ని ధాన్యం గింజల్ని ఎలకల్ని ఇస్తాను కాదనుకు మిత్రమా అదేంటి రైతన్నా నీ పొలం నేను కాపాడతేమిటి నువ్వే చూసుకోగలవు కదా అయినా చూడు రైతన్నా నా ముఖం చూస్తేనే మహాపాపం కదా నా కోత కన్న కఠోరంగా ఉంటుంది కదా నేను అపశకునం పడిచింది కదా మరి నన్నెందుకు మళ్ళీ పిలుస్తున్నావు గుడ్లగూబా చచ్చిన పావుని ఇంకా చంపకు అవన్నీ మూఢ నమ్మకాలేనని నేను తెలుసుకున్నాను దయచేసి నా వెంటరా మనం సుఖంగా జీవించాలంటే పరస్పర సహకారం అవసరమని గ్రహించాను ఆ రోజు నువ్వు అన్నమాటే అక్షరాల సత్యం అని కూడా తెలుసుకున్నాను నన్ను నమ్ముగుట్లగూబా రైతన్నా నువ్వు ఇప్పటికన్నా నిజం గ్రహించినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నువ్వు వెళ్ళు నేను నా బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని అందరినీ వెంట తీసుకుని వస్తాను నీ వెనకే వస్తాను అమ్మయ్యా ఇప్పటికి నా గుండె బరువు దిగింది తొందరగా వచ్చేయండి అలాగే రైతన్నా నీ వెనకే వచ్చేస్తా కదా ఇక నీకేమీ భయం లేదు ఇక నాకేం భయం నువ్వు కూడా తోడుంటే మళ్ళీ బళ్ళ కొద్ది ధాన్యాన్ని ఇంటి కాడకి తీసుకెళ్తా తొందరగా వచ్చేయండి యూ హ్ జస్ట్ వాచ్ ద ఫార్మర్ కమ్స్ టు నో డైరెక్ట్లీ దట్ వీ షుడ్ నాట్ ట్రీట్ ఎనీ బీయింగ్ యాజ్ లో యాజ్ సెట్ బై ద ఓల్ వి ఆల్ ఆర్ డిపెండింగ్ బీయింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ ఆల్ ద లివింగ్ బీయింగ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ సమ్ వే ఆర్ ద అదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్లీ Cooperation is pleasant and luxurious living. <laughs>